আজকে কি নিয়ে কথা বলতে বসছি আমি সেটা জানি বাট কি বলবো সেটা জানি না সো একটু জিবারিশ কথাবার্তা হইতে পারে মেবি আর নো উইল ফাইন্ড আউট বাট যে ইস্যুটা নিয়ে কথা বলতে বসছি সেটা হচ্ছে যে অনলাইনে আমাদের অ্যাক্টিভিজম আমাদের ফিউচার আমি যেটা সোশ্যাল মিডিয়ার ইস্যু হিসেবে আমি পার্সোনালি দেখি এবং এটা শুধু আমি পার্সোনালি দেখি না ইট ইজ ইস্যু সেটা হচ্ছে যে সোশ্যাল মিডিয়া পিয়ার রিভিউড না সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি একটা পোস্ট করার জন্য আপনার সেটা কোনো ধরনের রিভিউ প্রসেসের মধ্য দিয়ে যাওয়া লাগে না আপনার যা ইচ্ছা আপনি পোস্ট করে দিতে পারবেন রাইট যা ইচ্ছা ফ্যাক্ট গার্বেজ কনসপিরেসি থ্রি যা ইচ্ছা আপনার পোস্ট করে দিতে পারবেন এবং পৃথিবীর বেশিরভাগ মানুষ লাইক প্রবাবলি এইটি পারসেন্ট মানুষ যেহেতু নিরক্ষর নিরক্ষর ইন দ্যাট যে কলেজ ডিগ্রি নাই আর কি কলেজ ডিগ্রির আগ পর্যন্ত যে পড়াশোনা এটা ডাজেন্ট মেক মাছ অফ এ ডিফারেন্স ইন মাই এক্সপিরিয়েন্স এবং আপনি যদি ইউনিভার্সিটি ডিগ্রি থাকার পরও যে পরিমাণ মূর্খতা মানুষের মধ্যে থাকে সেটাও যদি আপনি অ্যাকাউন্ট করেন তাহলে বোধ হয় নাইনটি পারসেন্ট মানুষ সো পৃথিবীর নাইনটি পারসেন্ট মানুষের কাছ থেকে আপনি স্যানিটি পাবেন না এটা ইউ অলসো নো ফর এফেক্ট রাইট এই যখন বাস্তবতা যে কারণে আমি কিছুটা এলিটিজমে বিশ্বাস করি কিছুটা টেকনোক্রেসি মেরিটোক্রেসির আইডিয়াতে বিশ্বাস করি কারণ হচ্ছে মানে এগুলো নিয়ে আগেও বিভিন্ন সময় বিচ্ছিন্নভাবে কথা বলছি এটা আমি বিশ্বাস করি বলে না পৃথিবীটা এভাবে চলে রাইট পৃথিবীর পলিসি মেক যারা করে সাধারণ মানুষ পলিসি মেক করে না পলিসি মেক করে যারা কোয়ালিফাইড যারা কম্পিটেন্ট তারাই পলিসি মেক করে অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে সো পৃথিবীটা চলে এলিটদের হাতে নাও আপনি যদি একটা ডেমোক্রেটিক সিস্টেম হয় সেখানে এলিট নির্বাচনটা কিছুটা পিয়ার রিভিউ টু এতে হয় না সোশ্যাল মিডিয়ার সাথে দ্য ইস্যু উইথ দ্য সোশ্যাল মিডিয়া হচ্ছে যেটা বললাম শুরুতে এটা পিয়ার রিভিউ এটা কোনো ধরনের রিভিউ প্রসেসের মধ্য দিয়ে যায় না যে যা ইচ্ছা লিখতে পারে এবং সোশ্যাল মিডিয়া তো এখন একটা হিউজ 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 ইস্যু হয়ে দাঁড়াইছে রাইট এটা লাইক শুধু আমি না সরকারগুলো সরকারগুলো এই সোশ্যাল মিডিয়াকে থ্রেট হিসেবে দেখে তাদের ক্ষমতার জন্য আর সোশ্যাল হারমোনির জন্য সোশ্যাল মিডিয়া একটা হিউজ থ্রেট হয়ে দাঁড়াইছে যে কারণে এখন ফেসবুক এগুলো নিয়ে কত অনেকগুলো আলোচনা করছে বিচ্ছিন্নভাবে যে ফেসবুক এখন ফ্রি স্পিচের ডেফিনেশন চেঞ্জ করতেছে ফেসবুক এখন খুবই সেন্সিটিভিটি দেখায় পোস্ট সরাই দেওয়ার ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্ট ব্লক করার ক্ষেত্রে এবং নানান রকম ব্র্যান্ড নিউ ইস্যুজ এখন ইউটিউব কিছুদিন আগে তাদের পলিসি চেঞ্জ করছে যে আলাদাভাবে একটা ক্লজ অ্যাড করছে যে আপনি একটা ভিডিও আপলোড করলে সেটাতে কোনো বাচ্চার উপস্থিতি আছে কি না বা সেই ভিডিওটা কোনো বাচ্চাদের জন্য তৈরি কি না সেটা আপনার ইয়ে করতে হবে ক্লিক করে আগে জানাইতে হবে ইউটিউবকে তো আলাদাভাবে শুধুমাত্র বাচ্চাদের জন্যে কেন কারণ বিভিন্ন সময় অনেক কিছু বাচ্চারা টিভি ইউটিউব ভিডিও দেখার সময় অনেক কিছু চলে আসে যেগুলো অ্যাডাল্ট অ্যাডাল্ট কন্টেন্ট নাই ইন এ ওয়ে যে ছোটো বাচ্চাদের জন্য উপযোগী না তো তারপর ইউএসের যে আদালত তারা বাধ্য করছে ইউটিউবকে হচ্ছে ইয়ে করতে এই এই ক্লজ অ্যাড করতে অনেকে এই জিনিসগুলো বোঝে না যেমন আমাকে একজন কমেন্ট করছে যে আপনি কপিরাইট নিয়ে কথা বলেন কপিরাইট লঙ্ঘন নিয়ে তো আপনি যেহেতু কপিরাইট লঙ্ঘন করেন আপনার একটা ভিডিও সরাই দিচ্ছে তার মানে তো আপনি কপিরাইট লঙ্ঘন করছেন সো এটা হচ্ছে ইস্যু রাইট মানুষ যে কি বলে কথাবার্তার এবং দেখা সেই বিষয়ে আলোচনা করে মানে না আমি কপিরাইট লঙ্ঘন করি না রাইট সো এগুলো যেভাবে কাজ করে আপনি ইউটিউব কিন্তু আদালতের আইন দ্বারা চলে ফেসবুক কিন্তু আদালতের আইন দ্বারা রেগুলেটেড হয় আদালতের বলতে যেই দেশে তারা অপারেট করে সেই দেশের আইন দ্বারা রেগুলেটেড হয় রাইট এবং দেশে দেশে আইন ভিন্ন হলে ফেসবুকের উপর সেই দেশের আইন ভিন্নভাবে অ্যাপ্লাই হয় রাইট তো যা হোক এনিওয়েজ তো না আমি কপিরাইট কোনো আইন ফাইলেট করি না ইউটিউব যদি আমার ভিডিও ভুল করে নামায় দিয়ে থাকে যেটা ইউটিউব প্রায়শই করে তার মানে এই না যে আই ওয়াজ অন দা রং তার মানে হচ্ছে ইউটিউব ভুল করছে তার মানে হচ্ছে আমাকে এখন আদালতে যাইতে হবে এটা এখন আর ইউটিউবের এক সেরার মধ্যে না যেই লোক রিকোয়েস্ট করছে আমার ভিডিও ডাউন করার জন্য একদম তো রিকোয়েস্ট করছে যে আমার ভিডিও সে ব্যবহার করতেছে অন্যায়ভাবে অবৈধভাবে তো সেই লোক যদি মিথ্যা দাবি করে আমাকে এখন আদালতে গিয়ে ওই লোকের সাথে ফাইট করে তারপর প্রমাণ করতে হবে কে রাইট এবং কে রং আদালত যার পক্ষে রায় দেবে ইউটিউব তার পক্ষে রায় দেবে সো এটা ইউটিউবের এখতিয়ার না ইউটিউবের ডিসিশন না সো যে লোক আমার এখানে কমেন্ট করে বলতেছে আপনি যেটা কপিরাইট লঙ্ঘন করেন সে জানেই না যে আমি কপিরাইট লঙ্ঘন করি না ইউটিউব আমার ভিডিও নামাইছে মানেই আমি কপিরাইট লঙ্ঘন করছি তা না তো এনিওয়েজ সেটা পয়েন্ট নাম আর মেবি সেটা কিছুটা পয়েন্টও বোঝার জন্য তো ফেসবুক ইউটিউব এগুলো হচ্ছে একটা তো বললাম যে সরকারের তরফ থেকে চাপ আছে কারণ সরকার মানুষ এমন রকম পাগলামি করে এখন এইসব সোশ্যাল মিডিয়ার কারণে যেটা সরকারের জন্য একটা ইস্যু সরকারের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য একটা ইস্যু সরকারের ক্ষমতা ধরে রাখার জন্য সোশ্যাল মিডিয়া একটা ইস্যু হচ্ছে আসলে থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে রাইট থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি যেখানে হচ্ছ
সো এই সব দেশে ফ্রিডমের আইডিয়া এমন জায়গায় পৌঁছে গেছে যে সরকার ন্যূনতম ইন্টারফেয়ার করে মানুষের লাইফে ন্যূনতম আমাদের দেশে যেরকম উল্টা সরকার হচ্ছে সর্বোচ্চ পরিমাণ ইন্টারফেয়ার করে আপনি কিছু উল্টা কর্তুক বড় রাখতে পারবেন না পারবেন না সেটা পুলিশ রাস্তার পুলিশ আপনারা এসে সিদ্ধান্ত দিবে হ্যাঁ তার পছন্দ হয় না পুলিশের সে আপনারা ধরে জেল ইয়েতে নিয়ে সেলুনে নিয়ে চুল কাটাই দিবে রাইট এবং এগুলো আমাদের কাছে এত স্বাভাবিক এগুলো ডাজেন্ট ইভেন কাম এজ আ সারপ্রাইজ টু আস তারপর ওই যে নোবেল পাগলামি সাগলামি স্ট্যাটাস দেয় ফেসবুকে এই জন্য তাকে ডিবি অফিসে ধরে নিয়ে নিয়ে ওই দিন দেখলাম যে পাবনা নিয়ে গেছে পাবনা নিয়ে সে হাসপাতালে পাবনাতে পাগলা গারোদি ভিডিও করে আপলোড করছে এবং তাকে ডিবি অফিস বাধ্য করছে আর কি মানে ওই যে ইয়ে অফিস আর কি তো মানে নাগরিকের স্বাধীনতা সম্মান বলতে তো কোনো বস্তু নেই এইসব দেশে রাইট সো ফেসবুকে কে কি লিখবে না লিখবে অপমান করছে মান অপমান সেই কারণ একটা নাগরিক কীভাবে হেনস্থা করা যায় যেই দেশে হইতেছে আইনের শাসন নাই যেই দেশে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা নেই ইচ্ছা মতো যে যাকে অহরহ অপমান করতেছে অপদস্থ করতেছে সেইখানে সে একটা সাধারণ নাগরিক যেহেতু সে তার ব্যাক আপ নেয় সুতরাং তার সাথে খুব কাম দেখাইলো আর কি তো এই সব দেশে এইসব থার্ড ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলোতে হচ্ছে ফেসবুক সোশ্যাল মিডিয়া সরকারের টিকে থাকার জন্য থ্রেট যেটা কিন্তু ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রি দেন রাইট ফার্স্ট অল কান্ট্রিতে সোশ্যাল মিডিয়া সোশ্যাল মিডিয়া তো আজকে আসছে সোশ্যাল মিডিয়ার আগে আমি আপনাদেরকে বিভিন্ন সময়গুলো ফেসবুকে পোস্ট করে করে দেখাইছি হিলারি ক্লিনটনের জেনিটেলিয়া টিভি মিডিয়াতে এখানে ন্যাশনাল টিভিতে দেখায় ওই যে ইয়ে কমেডি শোগুলোতে হাসাহাসি করতেছে একটা মহিলার কীরকম একটা উইমেন ভ্যাজাইনার শিপ একটা ড্রেস পরে আসছে সেই হয়েছে হিলারি ক্লিনটনের ভ্যাজাইনা এটা ইনক্রেডিবল স্টাফ রাইট তারপর ট্রাম্প ট্রাম্পের তো আপনারা ফলো করছেন হয়তো যে ট্রাম্প একটা গত ইলেকশনের আগে একটা হাসাহাসি হয়েছিল যে ট্রাম্পের পিনেস সাইজ নিয়ে হ্যাঁ সো সেটা নিয়ে একটা যোগ হয়েছিল এখানে মার্কো রুবিও সে ফাইজলামি করে বলছিল যে ট্রাম্পের হাত ছোট এবং এটা মিন করে যার হাত ছোট হাতের সাইজ ছোট তার জেনিটেলিয়ার সাইজও ছোট এরকম একটা হাসাহাসি শুরু হয়েছিল সেইটা রেস ধরে এখানকার কমেডি তখন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট তখন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর রানিং প্রেসিডেন্ট ক্যান ইউ ইমাজিন রানিং প্রেসিডেন্টের হতেছে লেট মি ইউজ দ্য ওয়ার্ড ডিক আর কি হ্যাঁ কমেডি শুতে দেখাইতেছে নানান রকম শেপের ডিক এর মধ্যে কোনটা ট্রাম্পের ডিক সেটা দিয়ে কাকে দিয়ে করাইতেছিল ট্রাম্পের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগ করছিল মহিলাটার নাম জানি কি একটা পতিতার সাথে ট্রাম্প রাত যাপন করছিল নামটা ভুলে গেছি জায়গা তো সেই মহিলাকে একটা কমেডি শুতে ডেকে আসে তখন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট ডেকে এনে তো সেই মহিলা তো যেহেতু ট্রাম্পের ডি দেখছে এখন বিভিন্ন শেপের ডি নিয়ে আসছে উপস্থাপক এনে বলতেছে এবার তুমি বলো কোনটা ট্রাম্পের ডি তো মহিলা এখান থেকে সবচাইতে বিদঘুটি লুকিং এবং সবচাইতে ছোট সাইজেরটা পিক করে বলছে এটা ট্রাম্প হাসাহাসি তখন ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট তো আপনাদেরকে জাস্ট বোঝানোর জন্য আইডিয়াগুলো বলতেছি যে স্বাধীনতা কোন লেভেলের এটা আপনাদের ইমাজ ইমাজিনেশনের বাইরে এসব দেশের স্বাধীনতা কোন পর্যায়ে নাগরিক স্বাধীনতা কোন পর্যায়ে কল্পনা করতে পারো আমি যে বলতেছি বললো আপনাদেরকে বুঝাইতে পারতেছি না নেসেসারিলি গতকালকে দেখলাম ফেসবুকে একজন পোস্ট করছে ঢাকা ভার্সিটির একজন পোস্ট করছে যে যারাই এইসব দেশে আসে তারা দালালি করে এইসব দেশের এটার কারণ হচ্ছে এই এইসব দেশগুলা এইসব মানে এই যে সভ্য দেশগুলো বা উন্নত দেশগুলো বা ফার্স্ট ওয়ার্ল্ড কান্ট্রিগুলো এরা এরা বাংলাদেশের মতো দেশ এইসব দেশ থেকে পৃথিবীর নানান দেশ থেকে স্কলারশিপ দিয়ে আমাদেরকে কেন নিয়ে আসে এইসব দেশে আমাদের ব্রেন ওয়াশ করার জন্যে তারপর যখন ওইসব দেশ থেকে আমরা পড়াশোনা করে এইসব এই সব দেশে যদি থেকেও যায় বা যদি দেশে ফিরেও যায় বাংলাদেশে তারপর আমরা সবাই হচ্ছে এইসব দেশের প্রশংসা করি সারাদিন এই এই এটা হয়েছে ব্রেন ওয়াশ করে দেওয়ার জন্য এর আনছে তা আমি ওই লোকের প্রোফাইলে গেলাম গিয়ে দেখলাম ত্রিশ হাজার না কয়েক হাজার ফলোয়ার এবং ধুমায় লাইক শেয়ার হচ্ছে আর কি আপনারা লক্ষ্য করলে দেখবেন যে লোকটা ইভেন যে শ্রমিকটা বাংলাদেশের ইভেন দুবাই গেছে বা সৌদি আরব গেছে কর্মচারী কাজ করতে সেই লোকটা শুদ্ধ বাংলাদেশে ফেরার পর এয়ারপোর্টে নামলেই সে অভিযোগ করা শুরু করে এত যে এম এ বাংলাদেশে এত অনিয়ম এই সেই অথচ ওই সব দেশ কিন্তু বাসের অনুপযোগী সৌদি আরব দুবাইয়ে কেউ থাকবে না ওগুলো হয়তো আছে অসভ্য দেশ কিন্তু শুধুমাত্র রাস্তায় একটু সিগন্যালটা মানতে হয় একটু নিয়ম কারণ মানতে হয় শুধুমাত্র এই কয়েকটা সভ্যতার ছোঁয়া পেয়ে বাংলাদেশের একটা শ্রমিক শুদ্ধা বাংলাদেশে ফেরার পর বাংলাদেশকে গালাগালি করা শুরু করে যারা সভ্যতা সহ দেখেন ওই সব দেশে গিয়ে রাইট সো না এই যে ভদ্রলোক তিরিশ হাজার ফলোয়ার ওয়ালা কনসপিরেসি থিওরি মেরে দিলেন যে বিদেশে গেলে আমরা খালি উন্নত সব পশ্চিমের দেশে আসলে পশ্চিমের দেশে দালালি করি কারণ তারা আমাদেরকে ব্রেন ওয়াশ করতেছে না না একটা শ্রমিকও বাংলাদেশের বাইরে পা ফেলে বাংলাদেশকে নিয়ে তারপর কমপ্লেন করা শুরু করে এবং এটা আপনি যদি ফ্যাক্ট তারা চেক করতে যান তাহলে আপনি দেখবেন যে পৃথিবীতে যত স্কেল আছে দ্যাট ম্যাটার্স সকল স্কেলে বাংলাদেশ সবার তলা নিতে রাইট বাস উপযোগীর ক্ষেত্রে তলা নিতে ব্যবসা করার স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তলা নিতে
অলমোস্ট পৃথিবী রাইট লাইক অলমোস্ট সকল দেশই বাংলাদেশের চেয়ে বেটার তো না সেটা পয়েন্ট না আমি যেটা বলতেছি যে এই ফ্যাক্টগুলো এই বাস্তবতাগুলো এগুলো তো বাস্তবতা রাইট কিন্তু এই বাস্তবতাটা আপনি এখন ইন্টারনেট আসায় যে ইস্যুটা হয়ে দাঁড়াইছে যে যেরকম ভদ্রলোক মেরে দিলেন যে সকলে পশ্চিমে গিয়ে পশ্চিমের প্রশংসা করে কেন কারণ হচ্ছে এরা সকলে ব্রেন ওয়াশ করছে এবং পশ্চিমের একটা খুব এজেন্ট আছে কীভাবে করে ব্রেন ওয়াশ করবেন স্টাফ সো এই সমস্যাটা কোন জায়গায় এই কথাগুলো যাচ করার মতো যে পরিমাণ নলেজ থাকা দরকার সেটা কিন্তু লাইক আমি যেরকম বললাম এইটি পারসেন্টেরই নাই এবং নাইনটি পারসেন্ট ইফ ইউ অ্যাড ওই যে টেন পারসেন্ট যারা হইতেছে কলেজ গ্র্যাজুয়েট অ্যান্ড স্টিল পড়াশোনা কোনো পার্থক্য তৈরি করতে পারে নাই তো এই সব কিছু মিলাই এখন আসলে ইন্টারনেটটা এসে এমন একটা মানে কি যে একটা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে এটা লাইক ইনক্রেডিবল এবং আমরা ওই যে সেলফ সার্ভিং যে কথাবার্তা চিন্তা ভাবনা এগুলো যে কি পরিমাণ মানে বাবলের মধ্যে একো করতে থাকে মানুষের নিজেদের বাবলের মধ্যে এবং পৃথিবী কিভাবে কাজ করে এটা যদি সম্পর্কে যদি আপনার ধারণা না থাকে এবং একটা একটা কথা যে বলতেছে এটা যাচ করার ক্ষমতা যদি আপনার না থাকে তাইলে তো আসলে কি বলবো মানে কি পরিমাণ হাস্যকর কথাবার্তা শিক্ষিত মানুষজন যে বলে বেড়ায় এটা লাইক ইনক্রেডিবল ইনক্রেডিবল লাইক ফ্যাক্ট স্টাবলিশ করার জন্য এখন আপনাকে আধা ঘন্টা তর্ক বিতর্ক করতে হবে ওই দিন একজন ফেসবুকে আমার খুব কাছের পরিচিত একজন স্ট্যাটাস দিছে যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং ভুয়া তো পরে আমি কমেন্ট করলাম যে গ্লোবাল ওয়ার্মিং বিষয়ে যদি আপনার সত্যিকার অর্থে জানার আগ্রহ থাকে সত্যিকার অর্থে তাহলে প্লিজ আমার সাথে কথা বলতে পারেন আমি আপনার কী কী প্রশ্ন আছে আমি আপনার প্রশ্নের উত্তর দিব তারপর উনি আমার সাথে কথা বলতে আসলেন তারপর আমি বললাম আচ্ছা আপনার কী কী প্রশ্ন তারপর নিজে বলা শুরু করলেন লাইক প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট ফ্যাকচুয়ালি রং উনি যে বলা শুরু করলেন প্রথম লাইন থেকে শুরু করে প্রত্যেকটা স্টেটমেন্ট ফ্যাকচুয়ালি রং তো এই যে ফ্যাক্ট রাইট এখন আপনাকে ফ্যাক্ট এস্টাবলিশ করতে হবে বসে বসে আধা ঘন্টা ধরে ওই যে ইয়েতে ইউএস কংগ্রেসে হচ্ছে এক লোক আচ্ছা জায়গায় সেগুলো বাদ দিই মানে ইউএস কংগ্রেসম্যান নিয়ে আসছে গ্লাসের মধ্যে করে পানি কি গ্লোবাল ওয়ার্মিং ভুয়া প্রমাণ করার জন্য যে একটা গ্লাসের মধ্যে এক গ্লাস পানি সেটার মধ্যে বরফ রাখা আছে তো বরফটা গুলো তো গ্লাসের তাপমাত্রা এই উচ্চতা বাড়তেছে না তাহলে কিভাবে সি লেভেল রাইস করবে হচ্ছে গ্লোবাল ওয়ার্মিংয়ের ফলে রাইট এবং ধুমায় এগুলো লাই লাইক শেয়ার হইতে থাকে এই এই কথাটার অসারতা কোন জায়গায় মানে তো এবং আমি ওই যে গতকালকে যেটা ফেসবুকে লিখলাম যে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনার ধারণা যে আপনি কথাবার্তা বলে খুব আপনি পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতেছেন হ্যাঁ পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলতেছেন মানুষ যেটা বোঝে না নেট রেজাল্ট দেখতে হবে আমাদেরকে নেট রেজাল্ট মানুষ সেটা বোঝে না নেট রেজাল্ট ইস রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ আপনি কিছু পজিটিভ ইম্প্যাক্ট রাখতেছেন কিছু নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট রাখতেছেন নেট রেজাল্টটা কোন দিকে নেট নেট রেজাল্ট হচ্ছে নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট লাইক পজিটিভ ইম্প্যাক্টকে ছাড়ায় চলে গেছে লাইক বিগ টাইম ছাড়ায় চলে গেছে এবং যাচ্ছে আপনার সোশ্যাল মিডিয়াতে সবচাইতে বেশি যারা ইনফ্লুয়েন্সার মানে অ্যাক্টিভিস্ট আর কি অ্যাক্টিভিজম করে সবচেয়ে বেশি ফ্যান ফলোয়িং এঙ্গেজমেন্ট এরা সবল সকল হয়েছে কনসপিরেসি থিওরিস্ট গত বছরের হচ্ছে রিপোর্ট টুইটারে বা ফেসবুকে রিপোর্ট দেখলাম যে সেখানে টপ দশজনের মধ্যে আটজনই হইতেছে রাইট উইং কনসপিরেসি থিওরিস্ট এবং আপনার এই যে এঙ্গেজমেন্ট হয় আপনার ফক্স নিউজ আমেরিকার অলমোস্ট কনসপিরেসি থিওরি ছড়ায় বলা যেতে পারে ফক্স নিউজের ধারে কাছ অন্য কোনো টিভি চ্যানেল নাই আর সিএনএন বলেন এম এস এনবিসি বলেন এবিসি নিউজ মানে যত বড় বড় ওইগুলো তো প্রপাগান্ডা ছড়া মিনিস্ট্রি মিডিয়া তো আসেই কিন্তু ফক্স নিউজের ধারে কাছে কেউ না কারণ ফক্স নিউজ হইতেছে পুরোপুরি একটা কনসপিরেসি থিওরি প্রপাগান্ডা ছড়ায় ইন্টারনেটের মধ্যে আসলে আপনি যত কনসপিরেসি থিওরি জড়ায় যত অশিক্ষিত মূর্খ টাইপের জিনিসপত্র এ এদের ফ্যান ফলোয়িং ইম্প্যাক্টের ধারে কাছে কেউ নাই সো আপনি ভাবতেছেন ও ইন্টারনেট খুব ভালো জিনিস আমি পজিটিভ ইম্প্যাক্ট রাখতেছি এটা আপনি ভাবতেছেন কারণ আপনি আপনার বাবলের বাইরে কী হচ্ছে আপনি জানেন না আপনি যদি পাঁচশো জনের মধ্যে পজিটিভ ইম্প্যাক্ট রাখেন পাঁচ কোটি মানুষের উপর নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট রাখতেছে কনসপিরেসি থিওরিস্টরা তো এবং যেটা বললাম যেহেতু পৃথিবীর এইটি থেকে নাইনটি পারসেন্ট মানুষ হচ্ছে সঠিক ব্যাঠিক যাচ করার ক্ষমতা তাদের নাই নলেজ নাই এবং এক ইয়ে নাই সেই কারণে শেষ পর্যন্ত মানে ভুল জিনিসটা উইন্স আউট লাইক আ বাই এ মাইল বাই এ মাইল সো আমি সবসময় সোশ্যাল মিডিয়া নিয়ে পজিটিভ ছিলাম আপনারা যদি আমার ভিডিও আগে থেকে যারা দেখে আসছেন আপনারা জানেন আমি ফেসবুক ইউটিউব ব্যবহার করা এবং এগুলো কীভাবে নানান সময় নানান রকম ভালো কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছে হচ্ছে হয় হবে সেটা নিয়ে আমি সবসময় খুবই অপটিমিস্টিক ছিলাম কিন্তু যত সময় যাচ্ছে এবং যত ডেটা দেখতেছি যেরকম ট্রেন্ড দেখতে পাচ্ছি যা হচ্ছে খবরা খবরে ফলো করতেছি আমি দেখতে পাচ্ছি
আমার আমি 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 মাঝে মধ্যে চিন্তা করি যে সামহাউ সোশ্যাল মিডিয়া পিয়ার রিভিউ হওয়া উচিত সেটা কীভাবে হবে আই ডোন্ট নো ফেসবুক নিশ্চয়ই কনস্ট্যান্টলি এগুলো নিয়ে চিন্তা করতেছে যে কীভাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে আর একটু চেক করা যায় মানুষজনের অ্যাক্টিভিটি এখানে অ্যাক্টিভিজম এখানে বাট যেভাবে আগাচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া এটা একটা দানবে পরিণত হচ্ছে এবং ট্রাস্ট মি সোশ্যাল মিডিয়াতে আপনি রাইট কখনোই জয়ী হবে না রাইট আপনি জানেন ওই যে বাংলাদেশে সবচেয়ে বেশি কি জানি বলে ভিউ পায় যে ভিডিওগুলো এগুলো কোন ভিডিও তাই কি ডুই নো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভিউ পায় কোন ভিডিওগুলো ডুই নো লাইক আমি এগুলো নিয়ে অতীতে বিভিন্ন পর্বে আলোচনা করছি টুইটার ফেসবুক সব কিছুকে ছাড়াই চলে গেছে পর্ন হাব পর্ন সাইটগুলো পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভিউ ভিউ পায় টুইটার অ্যামাজন ফেসবুক এগুলোকে ছাড়ায় এগুলার ভিউ বাংলাদেশে যেসব ভিডিও আপনাদের ধারণাও নাই যেসব ভিডিও বাংলাদেশের সবচাইতে টপ ভিউ পাওয়া ভিডিও এগুলো হচ্ছে যৌবন আমার লাল টমেটো টাইপের ভিডিও মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ এর ধারে কাছে আপনার এই যে রেকর্ড ব্রেকিং বাংলাদেশের যেগুলো এগুলো কোনোটাই নাই আমরা জানিও না যে এই ভিডিওগুলো কারা দেখতেছে কোথায় বসে দেখতেছে এবং বাংলাদেশের ফলোয়ারের ক্ষেত্রে টপ টপ যা যাকে ফলো করে ওই মহিলা একজন হইতেছে এত বড় বড় ছবি খোলামেলা ছবি দেয় সে তার এত ফলো আর এত ফলো আর কারণে বাংলাদেশে একেবারে যত বড় আপনি হুজুর থেকে শুরু করে যত বড় সেলিব্রিটি নিয়ে আসেন হুম তো এই হচ্ছে ইন্টারনেট আপনি এই বাস্তবতা সম্পর্কে জানেন না মানে এই না যে বাস্তবতা এক্সিস্ট করে না রাইট সো আমার আপনার দায়িত্ব হচ্ছে জানা যে আমার বাবলের বাইরে কী হচ্ছে আসলে কি হচ্ছে চারপাশে কিন্তু আই ডোন্ট নো আমরা হচ্ছে লাইক আই অলওয়েজ এ সেলফ সার্ভিং যেইভাবে যেটা জানলে আমার জন্য ভালো ফিলিং হয় যেটা জানলে এইভাবে করে জানা বোঝার চেষ্টা করি ইভেন ফ্যাক্টকে আমরা সেভাবে ইন্টারপ্রেট করার সে চেষ্টা সেভাবে ইন্টারপ্রেট করি যেভাবে ইন্টারপ্রেট করলে নিজের ইয়ে সার্ভ হয় নিজের কজ নিজের পজিশন সার্ভ হয় আর কি সো ইন্টারনেটে হচ্ছে খারাপ ইজ টেকিং ওভার ভালো বাই আ মাইল এবং মিথ ইজ টেকিং ওভার ফ্যাক্ট বাই আ মাইল সো এই যখন অবস্থা হয়েছে যেটা একটা কথা আছে যে সত্য এখন হইতেছে ট্রুথ এখন রিলেটিভ হয়ে গেছে রাইট ইভেন সত্যটা এখন রিলেটিভ হয়ে গেছে সো আমি চাই না লাইক যখন ইয়ে ছিল মিনিস্ট্রিম মিডিয়ায় শুধুমাত্র ভয়েস ছিল তখন একরকম ইস্যু ছিল এখন যখন মিনিস্ট্রিম মিডিয়ার বাইরে সবাই ভয়েস পাওয়া শুরু করছে যেটাকে আমি লাইক থ্রু আউট মাই লাইফ আমি এটা অ্যাপ্রিসিয়েট করে আসছি যখন সকলে তার সবার একটা ভয়েস আছে তার কারণ ভয়েস পাওয়ার জন্য কোনো মিডিয়ার থ্রু দিয়ে স্ক্রিনিংয়ের মধ্য দিয়ে আসতে পারার আসা প্রয়োজন হয় না সকলে স্বাধীন এটাকে আমি সবসময় এত অ্যাপ্রিসিয়েট করে আসছি কিন্তু যত সময় গড়াচ্ছে তত মনে হচ্ছে যে ওই যেটা বললাম নেট রেজাল্ট এটা একটা ভালো তো অবশ্যই অনেক ইতিবাচক দিক আছে এটার সাথে অ্যাসোসিয়েটেড যেটা আমি সবসময় অ্যাপ্রিসিয়েট করে আসছি কিন্তু এটার সাথে যে নেতিবাচক দিকগুলা ওয়েট এত বেশি এবং সেগুলো যেইভাবে যে ম্যাগনিচিউডে টেক ওভার করতেছে তাতে করে নেট রেজাল্টের যদি দিকে যদি যদি তাকাই এবং যখন তাকাই আমি হোপফুল তো খুব একটা না আমি অনেকটা সত্যিকার সত্যিকার অর্থে বলতে গেলে আমি অনেকটা ভীতু সন্ত্রস্ত